Gente, a Romaria do Divino Pai Eterno começou exatamente hoje, sexta-feira, dia 28 de junho. Às 5 horas da manhã, começou a alvorada lá na cidade de Trindade. As celebrações já estão acontecendo, os romeiros já estão chegando, muitos já estão lá, outros estão a caminho. Agora, interessante é que para ir à Trindade, muitas pessoas vão a pé. Mas tem uma tradição muito bonita, que é a tradição do carro de boi. As pessoas saem, é, viajam dias é, junto ao carro de boi para chegar até Trindade. Mas qual é a comida que eles preparam para fazer durante todo esse período? Muitas coisas são preparadas antes, outras são feitas na estrada mesmo, durante o pouso, durante o almoço. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com o Alessandro Pereira. O Alessandro é o nosso companheiro de toda sexta-feira, entende tudo de gastronomia e está aqui com a gente mais uma vez. Alessandro, que bom ter você aqui, está tudo bem? Tudo ótimo, bom dia, Jodevar, bom dia você que está em casa aí. E falar dessa tradição aí que começou hoje às 5 horas, é isso, né? É, em Trindade, é uma festa aí que vem muito rica de tradições. Exato. Principalmente Vo... na área da gastronomia. Você já participou de pouso do ca... de carreiro? Não tive essa felicidade ainda <risos> de participar. Mas assim, é, conheço por meio da literatura, por meio de estudos. E assim, praticamente eu estou do lado ali de Trindade aonde que eu moro, mas sempre estou frequentando é, é, Trindade durante esse período festivo. Eu tenho até uma imagem de, da preparação de linguiça caseira, aquela Opa, linguiça é de bom. pouco, né? Ô, Kennedy, coloca aí pra gente. Ó, o pessoal já está fazendo a linguiça, preparando. É só linguiça, porque na verdade tem muitos outros tipos, né? Qual é, qual é o tipo de comida normalmente que eles levam, hein? Assim, a linguiça... Ela faz parte, é, faz parte de um dos, né, do, do, do cardápio aí, do, do, da, da comitiva. Mas saímos de, um, de uma festividade, estamos saindo, da, da, da verdade, da festa junina, que onde o prato, a base, é o milho. E assim, no, na mesma sequência, nós temos aí essa comitiva, que a base é a carne seca. Por quê? A carne seca é mais fácil de transportar, porque ela não estraga com facilidade, né? Geralmente essa carne seca também, ela era, era transportada nos alpoges dos, dos animais ali. Porque né, era só questão de picar, é, preparar um arroz ali, misturar, a... aonde faz o arroz carreteiro, por exemplo. Carne de lata. Carne de lata também. A gordura, ela faz parte né, da, da, da conservação dessa carne. Olha, eu quero chamar, inclusive, um depoimento importante. É, esse depoimento vem lá da cidade de Palmeiras, a dona Claudimira, né, que é, é carreira, né? Ela sempre participa. Eu quero ouvir a dona Claudimira. Meu nome é Claudemira Dias da Costa e Silva. Sou da zona rural de Palmeiras de Goiás. Há 22 anos a gente faz essa romaria de carros de boi para a Trindade. Mas geralmente vai quatro carros, até cinco, né? Depende do, do ano. Aí a gente tem que começar a preparar, como diz o ditado, o ano todo, né? Fazendo economia e, e mais preparar a comida, as coisas, né? Para arrumaria mesmo é uma semana antes, uns 15 dias, né? E tem que preparar as carnes para colocar nas latas, né, fazer as farofas, é mais, mais rápido, né, mais nos dias certos, mais próximo. Mas as paçocas, essas coisas, os doces, né, aí no dia da saída mesmo, quase um dia antes, a gente tem que fazer, assar os biscoitos, essas coisas, mas tem que ser mais frescas, né, e um trabalho assim... De, de muito tempo, mas que não pode ser feito muito antes também, né? Muitas coisas. Preparar a bagagem, né? Da caminhada. Olha, na realidade são quatro dias, né? Que nós saímos da, cada um da sua fazenda, e chácara, no domingo. E aí na segunda a gente sai de Palmeiras, né? Do Trevo, de Palmeiras. Aí dois pousos. Na caminhada até Trindade. A gente sai na segunda de Palmeiras e chega em Trindade na quarta, porque o desfile geralmente são na, é na quinta-feira. Né? E aí a gente faz essa caminhada dois pousos e chega na quarta. 
Sim. Aí na, na quarta também tem um, um pouso, né? A gente, onde ficam os carros de boi, os bois. E aí na quinta-feira que de madrugada já começa o, o trabalho de preparar os bois para o desfile, né? Os carros. É, geralmente a gente, o, o almoço, a gente prepara assim, aquelas coisas que já vá, já meia pre, né, a carne que está na manteiga, é, uma coisa mais rápida, né, uma salada, e às vezes a gente não tem assim, muito tempo para estar tá preparando, né, faz uma coisa mais rápida. A janta, o pouso, é mais, mais folgado, né, aí geralmente as pessoas que vão, leva uma carne para fazer um churrasco, essas coisas, né? Um caldo, a gente já, já tem mais tempo, né? Já está descansado, já tem mais tempo de preparar uma coisa mais, mais gostosa, né? Mais fácil. Olha, geralmente caminhando com a gente vai a uns 20 pessoas, às vezes até mais. Agora no pouso acostuma ir muita gente, né? O pessoal familiares ou amigos gostam de estar tá indo fazer um churrasco, às vezes joga um truco, né? Fica super animado. Geralmente o pessoal faz um barulho, não muito, até muito tarde, né? Mas porque os carreiros têm que dormir mais cedo para começar a tarefa logo cedo no outro dia. Né? Dependendo do número de carreiros, né? Eles começam a, a preparar a boiada de madrugada, 5 horas da manhã ou até antes, depende, né, do, do. E a, mas só que a gente, para sair mesmo, tem que ser quando o sol já, já tá claro, não pode sair à noite, né, tipo, às vezes, porque é mais é no, anda pelo, no asfalto, né, aí tem que sair já claro. E, mas é assim... Uma caminhada de 18, 17 quilômetros só por dia para não estar tá judiando com, a, com os animais, né? É uma caminhada rápida. Não é muito... A gente chega às vezes 11 horas, antes do meio-dia já está chegando no, no pouso para fazer o almoço e aí descansa a tarde toda, só no outro dia cedo, para começar, recomeçar. É muito emocionante, é muito bom. Né, a gente, às vezes, cansa, mas tem a, a, a satisfação né, de estar de tá fazendo aquilo por amor, por devoção. Né? É muito gratificante. Olha, é gratificante e bonito, né? porque a dona Claudimira lá de Palmeiras, né? são quatro carros, 20 pessoas vão caminhando. Durante o pouso é mais gente, ela falou ali. Agora, o interessante é que as pessoas imaginam, ah, a pessoa está indo de carro de boi. Não, ela está indo acompanhando o carro de boi, porque as pessoas vão a pé, elas não vão em cima do carro de boi. Agora, ela falou de toda a preparação ali, Alessandro, e você estava falando aqui, né? A, a paçoca, né? Como é que é essa tradição? Nós temos uma tradição é, da paçoca, assim, que eu acho muito interessante, é porque a mulher, a, a esposa, no caso ali, ela que vai selecionar a carne, ela que vai picar, ela que vai fritar. Depois desse processo, ela passa para o marido, que o marido que vai fazer é, toda a farofa ali no pilão. E geralmente, é, o, que é o pai, né, a imagem de pai, junto com os filhos. Por quê? Está passando ali a tradição de pai, para filho, sempre iniciando ali com os temperos, colocando um dente de alho, é, é, um sal, e assim, colocando a carne e colocando as fa a farinha ao Não pontos. pode ser qualquer tipo de carne, né? Não. Qual que é a ideal, a questão da manteiga, da gordura? Assim, é, é bom a gente selecionar uma carne que ela não tem uma quantidade gigantesca, por exemplo, de, de gordura. E também não pode ter pouco, porque senão vai ficar aquela farofa seca. Então é bom ali ter uns 20% a 30%. Eu estou falando de maneira técnica, né? Eu falo 20%, mas a pessoa que está lá fazendo é, a, a farofa, ela não vai usar essa, essa porcentagem. E sim, vai usar um senso comum é, de tradição e cultura que ela vem resgatando ali de pai para filho. Tá certo. E o que mais que as pessoas normalmente levam? Eu acho o, o, na, na comitiva o arroz carreteiro 
Eu acho que é o principal aí da comitiva. Nós temos aí também a Matula. Conhece Matula? Sim. Que é a marmita do, do goiano. Como é que é? Conta aí para nós. A Matula, a, a, como, vamos lembrar de marmita, né? Na, na verdade. Mas só que ela era feita ali com a folha da bananeira. Hoje já coloca, já usa da, da ali, tecnologia. Né? Uma trouxinha, né? Uma trouxinha. Mas é um feijão ali, lembra muito o tutu de feijão. Ah, que vai linguiça, vai carne de porco, vai o feijão ali bem amassadinho, que ele é mais consistente. Pra, por que tem que estar tá consistente? Porque na hora de você fechar essa, essa trouxinha, essa matula, ela não vazar para os lados. E fica mais fácil de transportar aí nos carros de boi, nos alfoges e assim por diante. Porque normalmente quando eles fazem, é, vão, eu, na hora, eles fazem a comida, no almoço, na janta, né? Aí é só o arroz e uma carne frita, porque o restante já está tá pronto, né? Eles procuram muito a, a facilidade na hora do, do pouso, né? Então, a carne seca ali está praticamente desidra desidratada, já, já sofreu uma cocção com o tempo, né? Então, simplesmente ali eles vão misturar essa carne seca com arroz e tudo que está preparado. A linguiça caipira é uma, né? Nós temos a linguiça caipira aí já desidratada. Então, só no jeito ali de cortar e agregar dentro desse, dessa comida, né? No caso, o arroz ou o feijão. E o café da manhã deles, como é que é? Café da manhã, eu acho... Acho não, tenho certeza, né? Eu acho que é a parte mais forte que eles têm. Porque eles levantam, levantam muito cedo para seguir essa jornada aí entre é, 15 a 18 quilômetros dia. Então, tem que ser um café resistente. E o café, assim, de manhã já está sem a fumacinha, aquele cheirinho, <risos> e chamando aí né, o povo para acordar e, e arrumar é. as coisas para ir embora. É, eu acompanhei uma, uma vez e a, o pessoal fazia muito aquele biscoito de goma, né? Colocava naquelas biscoito, latas. O biscoito frito também é uma coisa... Biscoito frito biscoito também. Biscoito frito é muito... Que é o biscoito de polvilho, que usa dois ingredientes, três ingredientes aí com sal. E fácil, né? Utiliza até a banha de polvo para fazer, para fritar. É. E o biscoito eu... frito é bom comer na hora também, né? Tem que ser quentinho. Tem que ser quentinho. E de sal. E de sal. Preferência, né? Aí o que eu falei, biscoito de goma, que na verdade é a peta, né? Isso. Eles fazem muito isso, né? Tem a, a... Minha avó fazia muito isso e faz até hoje a mentira. Já viu falar da mentira? Meu pai fazia muito. A mentira também... A gente podia, poderia ter imagem, né? Mas da próxima vez a gente morre. <risos> Porque a gente fala mentira, a pessoa fica... Ué, como que é feito isso? Como é que é essa mentira, como né? Como é que é feita essa mentira? Mas é assim, muito prático e fácil de fazer também. Que é um dos, 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 dos pratos também. Não vou falar típicos, né? Mas um prato tradicional que é passado de pai para filho, de mãe para filha, que é utilizado também na, no café da manhã. Eu vou até falar o jeito que meu pai fazia para ver se você tem... Porque a comida, às vezes, ela muda, muda. de um lugar para outro, né? O meu pai, ele colocava ovo, né? Colocava o polvilho, colocava água. Né? Fazia aquele, aquele mistura, ficava bem... É, é, um pouco mais ralo. Só que ele colocava aquilo na, na, na manteiga quente, aquilo crescia, né? Parecia... Ah, aquele suspiro, né? De época você comia ali. Não sei se o que você se refere também é mais ou menos nessa linha. É, ne, é nesse sentido. Mas minha avó colocava dentro do saquinho, eu lembro como se fosse hoje. Pegava o saco e estava ali disponível, um saco de açúcar, né? Um, de arroz. Então ela furava um buraquinho ali e ia fazendo esse movimento Sim, na gordura quente. Meu pai fazia com a colher. Então fazia esse movimento na gordura quente e aí logo saía ali. Eu uso. É, meus primos ali, né? Todos os novos ali, era adorava esse. Ô, ah. Kennedy, você tem também imagens do pessoal a caminho de Trindade? E a gente repara, viu, Alessandro, que as pessoas vão de todo jeito, né? Elas vão no lombo de burro, elas vão no carro de boi, elas vão a cavalo, é a elas pé. vão a pé, não é? E é interessante, olha só as comitivas, são muitas pessoas, né? Às vezes elas usam as roupas iguais, né? Vão todas trajadas de forma igual. A, a, a comitiva também ela lembra muito o, o transporte, né? É, Aí, do seja, gado. Tá no carro de boi. Isso. Muito transporte do gado de, um, de uma fazenda para outra. A gente vê muito isso no Pantanal, é, ali na região do Mato Grosso, né? Agora, um detalhe que eu quero chamar a sua atenção é, é normalmente o carro. Aí, ó, esse aí tem isso. quatro juntas, né? Que são oito bois, né? É, normalmente essa é a média de três a quatro juntas, então de seis a oito. E se a gente levar em consideração, que normalmente é assim, o pessoal é da capelinha do Anicuns, 
que lá chegam mais ou menos 500 carros de boi. Se a gente fizer uma soma aí, nós vamos ter o quê? Mais de, é, mais de 3, 3 mil, mil bois. É muita coisa, né? Muita coisa. Aí, ó, esse pessoal aí já é a comitiva os piqui. Sai lá de Cromínia rumo à Trindade, passando Estamos... nesse momento aí por Aragoiânia. Falando em boi, é, vou colocar em destaque. Olha o pessoal de Goianápolis. Vou Opa, te interromper para a é. gente já ir é, narrando essa, essa visita. Aí o pessoal passa na Goianápolis cidade. Goianápolis Trindade. Como é bonito, né? O, o, o ranger do carro de boi, né? O cantar, né? O cantar. O cantar do carro é. de boi. Ele canta, né? Canta e canta muito. É... Gostaria de colocar em destaque também, já que nós estamos falando da quantidade, né, do quantitativo aí de bois, são mais de 3 mil bois. É, o, o boi mais utilizado aí nesses carros são, é o boi é, curraleiro, né, o, que ele, eu nem sabia, né, na verdade, que eu até conversei com o Jodevar mais cedo, que eu vou dar uma pesquisa que eu estou desenvolvendo aí, é, que essa carne... É que é esse aí, essa, não é? É, é o, é o um curraleiro. chip maior. Ele é, e ele a é, carne é mais é miúdo, né, assim, mais... É mais troncudinho, é, né? mais troncudinho, menor e mais tem uma resistência enorme também para puxar, né? Por isso que ele é o mais aconselhado para e sempre foi utilizado também para o carro de boi. Mas a carne dele é, ela é comercializada. A gente tem pessoas aí que é do dessa tradição que não mata esse boi. Ele vira um animal doméstico. Ele vai um ali. Animal de estimação. É, é um, um animal de estimação. <risos> ele cria um amor nesse animal. Mas já existe uma comercialização desse, desse boi, desse boi para fora, é, principalmente para São Paulo. Nós estamos aí com um evento é, na cidade de Goiás, que vai iniciar agora do dia 1 ao dia 28 de julho, que é o Circuito Gastronômico. É, estão envolvendo vários chefes aí nacionais e regionais. E um chefe nosso vai fazer uma produção aí de um prato usando a carne do boi. Olha que interessante. Você sabe que prato é esse? Ou é surpresa? É surpresa. Ah, aí eu, aí se eu, se eu tá. falar que a, o prato chefe vai brigar comigo. <risos> Mas assim, aguardo vocês na cidade de Goiás e nós vamos é, trazer o regionalismo para a cidade de Goiás. Vários shows aí maravilhosos aí. E um show de destaque vai ser da é, é, Elba Barra Mali, que vai ser sucesso aí. Que legal. Junto com a gastronomia, que já está representando aí uma pegada. Olha que, que mês interessante, né, Jodevá? Nós tivemos aí finalizando as festas juninas, né? colocando em destaque o milho, entrando a, a festa de trindade, colocando aí a gastronomia no auge, né? com as comidas de comitiva, como matula, arroz carreteiro, é, macarrão, Mata. macarrão frito, né? que só que é macarrão de comitiva, arroz. Então são Ns, né? e lembra historicamente essas comidas, ela veio aí baseado é, nas comitivas que eram realizadas aí para desbravar o Brasil. Nós temos é, o exemplo aí do, do Bartolomeu Bueno, que é o nosso Ayanguera, que ele ficava dias e dias viajando. E, e, e esses, essas comidas vieram, vieram junto com esses bandeirantes, né? Que, que era o Ayanguera, que era carne seca, uma carne de lata, é, uma matula, que era utilizado. E o carro de boi, e o carro de boi era utilizado. É interessante você lembrar que por que, que o pessoal não entra né, no carro de boi, vai a pé. É o mesmo formato quando a, a, a Ianguera mais a, a, a comitiva é, vinha desbravando na cidade de Goiás. Porque o carro de boi é um carro de carga. É onde se colocava ali, transportava sua comida, transportava seu agasalho, transportava é, todo o mantimento para manter aquela viagem. Exatamente. Alessandro, eu quero te agradecer mais uma vez. O Alessandro Pereira, que entende tudo de culinária, vem sempre aqui, um gastrônomo, né, vamos dizer assim, professor também. né. Obrigado pela sua participação aqui. Toda sexta a gente te espera aqui. Agradeço, agradeço a você, Jodevá, agradeço a você aí. É, e vamos participar da festa, né, de Trindade? Faça um convite Você vai aí. a pé ou não? Não, acho que eu vou só para conhecer. <risos> <risos> Mas deixa o convite para todo mundo, o né? O preparo não está lá essas coisas aí. Acho... Né? É, não está. <risos> tá certo, olha que bom. Obrigado mais uma eu vez pela sua participação.